Si un jour ça t'arrive dans, dans ton équipe, qu'il y a un mec qui assume son homosexualité, qu'il le dit, c'est quoi ton sentiment Est-ce que ça te poserait problème ou comment tu verrais les choses Non, je pense déjà fier de qu'il qu puisse le dire et euh, voilà le faire comme ça publiquement et, euh, et je pense que ça euh, pourrait ouvrir la porte à d'autres. C'est compliqué d'être homo dans le foot. J'ai eu des coéquipiers avec qui tout s'est bien passé, mais d'autres avec lesquels c'était vraiment compliqué. Dans les années 2010, un de mes coéquipiers a clairement voilà, souhaité ne plus jouer avec moi avec des propos ahurissant, en disant « moi je ne joue pas avec un PD, euh, c'est hors de question ». Il y avait toujours des problèmes euh, d'homophobie, alors euh, ça peut être euh, tout simplement des, des simples insultes sur le terrain, euh, dans le vestiaire, parce que y a, vous savez, il y a toujours ce côté nudité de la douche euh, qui peut gêner certains, mais surtout, euh, carrément, le, 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 le mépris, l'arrogance, et voire la violence. Pourquoi il y a des chants de supporters et ça fait, euh, clairement homophobes et ça fait rire les gens Pourquoi les footballeurs n'osent pas en parler Pourquoi, même dans le milieu amateur, euh, on a besoin d'être viril, d'être de, des vrais mecs, euh, ne pas jouer comme une tarlouse, comme une gonzesse Parce qu'il y a du sexisme aussi derrière tout ça. Donc voilà, pourquoi on a ce besoin d'être viril au point de, de mépriser euh, l'adversaire et parfois ses coéquipiers Je te dire que je ne prête pas d'attention à ça parce qu'il ne faut pas donner d'importance parce qu'il n'y en a pas. Parce que pour moi, je ne vois pas où le problème. C'est con que ce soit tabou. Quoi. Ouais, c'est complètement con. C'est complètement con. Tu, tu vois le truc Les, les cons resteront des cons. Quoi. Ouais. Non, mais voilà, il y aura toujours des cons. C'est comme dans tout, c'est comme le racisme, c'est comme... Euh, et je crois que voilà, il faut aller vers l'avant et, et débattre. Je crois que c'est euh, un sujet euh, aujourd'hui euh, important. Il faut parler, il faut être euh, comme tu l'as fait. Chaque personne a, a ses goûts, euh, que ce soit euh, dans la vie amoureuse, dans, dans les choses qu'on aime faire. Et, euh, et voilà, essayer d'aider euh, la personne qui, qui, qui ouais. le dit et, et de ne pas, de pas critiquer ni, ni insulter. Moi, je pense que ça va se jouer en plusieurs années hein, avec euh, l'amélioration du comportement des jeunes générations. Il n'y a rien de plus beau de se faire accepter quand on souffre de sa différence, quelle qu'elle soit. Quand on est accepté par les gens avec qui on aime être, on a envie d'être, euh, par ses coéquipiers du foot, on sait que c'est notre passion. Quand vous êtes euh, accepté par ces gens-là, il n'y a rien de plus beau. Par contre, quand vous êtes euh, détesté et viré par ces gens-là, c'est encore plus dur que quand vous vous faites insulter dans la rue euh, de PD. Parler d'homosexualité dans le foot, voilà, beaucoup de gens disent « mais pourquoi faire Le foot n'est pas là pour ça ben, ». Moi, j'ai envie de dire si. Euh, le sport, c'est un un facteur d'intégration, et il faut espérer qu'il ne soit pas un facteur d'exclusion. Donc euh, oui, oui, le sport est là pour ça, pour essayer de, de porter des valeurs et surtout euh, eh bien, de parler d'ouverture d'esprit.